Estamos de volta e vamos continuar falando sobre o dia da avicultura comemorado hoje, dia 28 de agosto. E agora eu recebo a gestora do Departamento de Economia do Sistema FamaSul, a Adriana Mascarenhas. Bom dia, Adriana. Seja Bom muito bem-vinda ao nosso programa. Bom, eu já começo perguntando sobre os dados, né? Vamos fazer um balanço da produção da avicultura aqui no nosso estado? Vamos lá. É, com relação aos abates, como que foi o comportamento dos abates da avicultura, tanto em Mato Grosso do Sul como em nível de Brasil? Nós tivemos aí um crescimento de mais de 6% no número de animais abatidos no Brasil nos últimos três anos. Aqui em Mato Grosso do Sul também o comportamento foi de crescimento, mas um pouquinho menor que, que o Brasil. Nós tivemos um crescimento aí de aproximadamente 4% no número de animais abatidos nos últimos três anos. E como é que foi a evolução do rebanho de aves aqui em Mato Grosso do Sul e no Brasil? Nos quando, a gente, anos? quando a gente se trata de avicultura, o rebanho é exatamente o número de abates, porque é um ciclo você vai. A, é, o que você produz, você abate. Então eu diria que o, que, que o rebanho também apresentou esse mesmo comportamento de crescimento. Entendi. É, e como é que está o mercado interno, Adriana, os preços pagos ao produtor? Olha, nós temos preços aí em torno de reais por cabeça neste ano, aproximadamente 0,368. E no ano de 2015, esses preços estavam em torno de 0,351. Tivemos aí um ganho, um aumento de praticamente 5% nesse período. Mas também não, deix não podemos deixar de avaliar os custos de produção também, que eu, que eu peguei um, um exemplo de um tipo de aviário, o custo operacional efetivo. Por exemplo, no ano de 2015, ela foi mais de 108 mil reais o custo an reais ano. Em 2017, cento, mais de 123 mil. Então, nós tivemos, no mesmo momento que nós tivemos um ganho de mais de 5% no valor do quilo do frango recebido pelo produtor, nós tivemos, aí, em contrapartida, um aumento de praticamente 14% no custo de produção. Ou seja, o aumento do custo ele foi infinitamente maior do que o aumento na receita do, do, do quilo do frango recebido pelo produtor. Perfeito. Adriana, a partir do ano que vem, as granjas terão que se enquadrar as, as legislações sanitárias. Né? Eu queria que você comentasse sobre essa questão também. É, na verdade, essa instituição normativa número 8 do, do Ministério da Agricultura, né, ela exige é, uma adequação... Na, nas, na, na estrutura física das granjas, né? E isso é, é, é muito bom, porque... Por que que existe essa exigência? É por uma questão de biossegurança. E nós temos que manter o nosso status, nós temos um status de excelência aqui em Mato Grosso do Sul. Então, por conta disso, a gente já tem pensado em algumas ações, não só a Fama Sul, juntamente com a Vima Sul e a própria IAGRO, Governo de Estado, né, por meio da Semagro, a gente vem pensando em algumas ações para que a gente possa oportunizar que todos os produtores é, de, de frango do Estado tenham essa oportunidade de se adequar, porque se eles não se adequarem até final de, de fevereiro do próximo ano, aqueles que não tiverem o registro, eles não poderão mais é, abater. E a gente quer evitar que isso aconteça. Por conta disso, a gente, inclusive amanhã teremos uma reunião para tratar de alguns assuntos, mas a gente tem a, a certeza que nós teremos aí um apoio até do próprio governo do Estado para que a gente consiga viabilizar financeiramente aos produtores que ainda não se adequaram, que ainda não obtiveram registro, para que eles tenham oportunidade de adquirir esse registro, fazer as mudanças na estrutura física, para que eles continuem produzindo, não tenham o problema de ter que parar de produzir a partir de fevereiro do próximo ano. Maravilha. E por que, que novas regiões do Brasil, como o Centro-Oeste, por exemplo, é... por que, que essas regiões têm se mostrado promissora para a avicultura? Falando um pouquinho agora do nosso estado. Principalmente pela produção de grãos. Né? É, o Centro-Oeste concentra uma grande produção de grãos. Nós temos algumas características que beneficia essa produção de aves. Uma delas, como já disse, o grãos. E outra é a própria distribuição geográfica. Porque para você ter uma um estado, uma agricultura de excelência, você precisa também de ter uma distância entre uma granja e outra. E aqui nos estados do centro-oeste, pela extensão de áreas, a gente tem essa oportunidade de ter a, uma distância ideal de uma granja para outra. Então, os principais fatores são esses, mas principalmente a produção de grãos. O volume
volume de produção, vou, trouxe consigo a, a produção também, não só de aves, como de suínas. Entendi. Partindo para agora para o assunto da exportação, quais são os três maiores destinos de exportação de carne de frango, frango brasileira? No ano de 2016, nós tivemos como três principais parceiros comerciais do Brasil, Arábia Saudita, China e Japão. No Mato do Grosso do Sul também acompanhou, só que nós tivemos como principais em Mato Grosso do Sul em 2016, Arábia Saudita, Japão e China. Nesses primeiros seis meses de 2017, a Arábia Saudita continuou despontando como principal parceiro tanto de Mato Grosso do Sul como Brasil e Japão e China nessa sequência tanto para Mato Grosso do Sul como Brasil. Entendi. Com base nos dados, você diria que a agricultura brasileira pode continuar a crescer? Qual é a tendência daqui para frente? Acredito que sim, que nós temos um grande potencial de crescimento dessa atividade. Nós temos grão suficiente para abastecer essa atividade que demanda principalmente milho. Nós temos clima favorável, nós temos extensão geográfica favorável. Então acredito, a demanda no mercado internacional também bastante promissora. Acredito que é uma atividade que tem grande potencial e que é, precisa de alguns investimentos, evidente, mas é uma atividade que, sem sombra de dúvida, ela continuará crescendo sim, principalmente nessa região do centro-oeste. Entendi. Adriana, eu vou pedir para você deixar uma mensagem, então, em especial ao dia do avicultor, dia da avicultura, por favor. Eu queria parabenizar os avicultores, principalmente de Mato Grosso do Sul, pela profissionalização desse setor, né? a gente observa e acompanhamos o crescimento, essa profissionalização aqui no estado e parabéns produtores, parabéns avicultores de Mato Grosso do Sul, realmente vocês são os heróis e parabéns mesmo porque todos estão caminhando para a profissionalização e a gestão da atividade no estado. Ok, muito obrigada Adriana, muito obrigada. Eu Bom que dia. agradeço.